ಬಿಡಪ್ಪ ಜೈಲು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕರ್ಕಂಬಂಧನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಜೋಡಿನೂ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋವಲೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವರು ಮಂಜ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಂದೆನಾ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಇದೇ ಡೌಗಳು ಆಗೋಯ್ತು ಯಾವ್ದ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಏ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಡಿ ನಿಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಲೇಟು ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ಹೊಸದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹುಡ್ಕೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀವೊಂದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹತ್ರ ನೀವಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಾಗಿಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನೇನಾಗಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕುಡ್ದು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಈಗಲೂ ನಡೆದಿದ್ದು ಕನ್ಸ ನನ್ಸ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ತ್ರಿಶು ನಾನು ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ನಡೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಕರಿಬೇಕು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ನೀನು ಸಾವಿನ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬದುಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಇದೇ ಥರ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಅವರು ಹೇಳೋ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನನಗ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಗುಡುಗು ಸಿಡ್ಲು ಬಂತು ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳ ಆಯ್ತು ಮಿಂಚ್ ಬಂತು ಅದು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಪಾಲಿಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಕೊನೆಯಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಗಿರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀನು ಗುರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮನೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬದುಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಶೈಲು ಅಲ್ಲ ಶಿವಾನಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೆ ಕರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು ಸ್ವಪ್ನ ಸುಂದರಿ ಅಣ್ಣ ಶೈಲು ಏನಣ್ಣ ಈಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವತ್ತು ಚಿಂದೋಳಿ ಲೀಲಾ ಇವತ್ತು ಚಂದೋಳಿ
ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕತೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ನಾನೇ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಹಗ್ಗ ಇಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇದೇ ತಾನೆ ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಡಕ್ ಸಾವಿರ ಮಾತಿದೆ ಆದರೆ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಟಕನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರೀ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಬೈಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಬೈಕೋಬೇಕು ಪಂಕು ಶೈಲು ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇರೋಣ ಶೈಲು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಶೈಲು ಇಲ್ಲದೆ ನಾಟಕನೂ ಇಲ್ಲ ಅವಳೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ರೀ ನಾವು ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬರೀ ದೇಹಕ್ಕಲ್ಲ ರೀ ಮನ್ಸುಗೂ ಬೊಜ್ಜು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಶೈಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಉತ್ತರನು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಟಕ 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 ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದವ್ ನಾನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಹಾಗೆ 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 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳು ಹೀಗೆ 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 ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಯಾರು ಶೈಲು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವೇ ಆಗಿದ್ದ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೊಂದಿ ನಾನು ಯಾರು ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಕಾಲದವರೆಗೂ ರಾಮಾನುಜ ಕಪಿಲ ಜಯಸಿಂಹ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ರಾಮಸಿಂಹ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾನು ಯಾರು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಲೋಕ ಅಂತ ಸನ್ಯಾಸತ್ವದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಣಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಮಾವ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವೂ ಅಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಇರೋ ನಡಿಗೇನೂ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಗುಟ್ಟು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗುಟ್ಟು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ನೆನಪುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೇ ನನ್ನ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬಂದಾಗಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅಂತ ಕರಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ನಾವಿಬ್ರು ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನ ಆಗತ್ತ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಜು ನೀವಿಬ್ರು ಪಕ್ರು ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲಿ ಇದಷ್ಟೇ ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋದು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮಂಜು ಮಂಜು ತುಂಬ ಗೊಂದಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀನ ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವಳ ಏನಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಬಂತು ಇಂಥ ಅನುಮಾನ ನೀನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರೋಳು ನೀನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗಳಮ್ಮ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದವಳು ನೀನು ಶೈಲು ಈಗ ಯಾಕಮ್ಮ ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗವಾಗ ಏನೋ ಮಂಜು ಮಂಜು ನೆರಳು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನನ್ನವರು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಓಹೋ ಅದ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಓವರ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತ
ಸರಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿತು ಇವಳು ಎಲ್ಲವಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಏ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾಕಣ್ಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪೋಸ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾರಪ್ಪ ಏಯ್ ಏನು ಕಿಂಡಲ್ಲ ಆಗ್ತೀನಿ ನೋಡು ಆಗಡ ಹೋಗ ಏನಣ್ಣ ಏನ್ ಪ್ಲಾನು ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವಳನ್ನ ಏನಾದರೂ ಕರೆಸ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಏಯ್ ತೆಪ್ಪಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ ಸುಮ್ಮನೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಕಜ ಶೈಲು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸೇ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಕಣೆ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯೋಚನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮೇ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೇ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಇರೋ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬದಲು ಈಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋ ತನಕ ಗೊಂದಲಗಳು ತೀರೋ ತನಕ ಅದೇ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಕಜ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಇಟ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಹುಡ್ಕೋದೇ ಬದುಕಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪಶುಪತಿ ಅವರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌದು ತಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಲಕ್ಕೇಗೌಡ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಶಂಸಿ ನಾವು ನಾಟಕ ಆಡೋ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಸರ್ ನೀವು ನಾಟಕ ರತ್ನ ಕಲಾ ತಿಲಕ ಬಹುಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರು ನೀವು ನೀವೇ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾಟಕದ ಮೋಹನೇ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರು ತೀರದೇ ಇರುವಂಥ ಮೋಹ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಂಥ ಕಲಾವಿದರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬದುಕು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಪಶುಪತಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಸರ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರಬೇಕು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರ ಬಾರ ಚಿನ ನೀನು ಬರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಂದರಿನ ಕರ್ಸ್ಕೋತೀನಿ ಏನು ಬೇಬೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಣೆ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡು ಪಂಕಜ ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಯಾರೋ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ರೀ ಹಾಗಲ್ಲ ಪಂಕಜ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಕೊನೆ ಸಲ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೈ ಬೀಸಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ನೋಡು ಅವರೇ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು ಒಬ್ಳೇ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರಿ ಬಾ ಶಿವಾನಿ ಶಿವಾನಿ 
ಯಾಕೆ ಒಂಥರ ಇದೆಯಾ ಆರಾಮಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆಯ ಅಂತ ತಾನೇ ಅರ್ಥ ಮನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಅದೇನಂತ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮನೆಯಿಂದ ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಬಾ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಬಾ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯಾ ನೀನು ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಬಾ ಈ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ ನಿಜ ಶಿವನಿ ಈ ಮಾತುಗಳು ಯೋಚನೆಗಳು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೊಸ್ತರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಶುರುವಾಗಿ ಈಗ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಯ್ಯೋ ಐಮ್ ಸಾರಿ ನೀನೀಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಕೂತೋಬ ಕೂತು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾವ ಮಹಾನ್ ನಿನ್ನದಲ್ಲದ ಈ ಮನೆ ಬಂದು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ನನ್ನವರು ಅವರು ಅವರು ಕಥೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಕಥೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಮಾವ ಏನು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು ಈ ಮನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಮನೆ ಪುಣ್ಯ ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೇವರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದಾಗ ಆ ದೇವ್ರು ಹರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ಮಾವ ಯಾಕೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಮಾವ ಚಿಕ್ಕಮಾವ ಚಿಕ್ಕಮಾವ ಅಂತಲ್ವ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾವ ಮಾವ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಧನಂಜಯ ಅಲ್ಲ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಅಂತ ಇವಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತ ಪಂಕು ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ ಕಣೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಮ್ ಹನಿಮೂನ್ ಇಂತ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡು ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ ಯಾವ್ದೋ ಡಬ್ಬ ಹೋಟ್ಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಂಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ ಬಿಡ ರೀ ನನಗೂ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ ರೀ ಮುಖಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಾಟಕ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಶೈಲು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಲ್ವಾ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗ ನಾವು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ನಾಟಕದವರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ದುವಲ್ವಾ ಹಾಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನೇ ಲಕ್ಕೇಗೌಡ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತಗೋತೀರಾ ಕಾಫಿ ಟೀ ಹಾಲು ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಷಯ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಅದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಏನದು ಸ್ವಪ್ನ ಸುಂದರಿ ಈಗ ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ 
ನನ್ನ ನಂಬರು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಶೈಲು ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವಳು ಆ ಬಿಜಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹ್ಞೂ ನಮ್ದು ಇದು ಕೊನೆಯ ನಾಟಕ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಬ್ರು ನಾಟಕ ಮಾಡೋಣ ಈ ಶೈಲು ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮಗಳು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಶಿವಾನಿ 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 ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾಟಕದ ಗಂಡು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ನೋಡಿದೀವಲ್ವಾ ನಿನಗಿದು ಆ ಥರ ಅನಿಸ